Okay, so next natin load number two, live load. Okay, so live load, then add tayo. So according to sa design criteria po, yung live load natin is 1 kilopascal. So ganun lang, ganun lang din gagawin natin. Ikaw convert natin sa member load. So member load yung gagawin nyo. Multiply nyo sa 4.6. So same kanina. W1 natin minus 4.6 kilonewton per meter. Then GY pa rin po. Then paki-add. Tapos yun lang. Yun lang po yung live load natin. Then paki-assign po ulit sa top chord. Then, assign to selected beams. Then, yes. Take note, pag po ulit kayo mag-a-undo. Pag nagkamali, assign to edit list. Okay, number 3. Number 3 and 4, wind load. Okay, so ngagawin natin sa wind load, um, since hindi applicable yung wind definitions, kukumpitin natin manually yung pressure, tapos i-apply <coughs> ulit natin as member load. Dito po sa structure. Okay, so yung number 3 po is papuntang positive Z direction. Ang mangyayari, unang tatamaan po yung slope dun sa, sa likod. Unang tatamaan ng wind. So, meron kayong windward dun. Windward. So, pinupush niya pababa yung truss. Pagdaan ng wind, dito sa, sa side na to, suction naman. Hinihila niya pataas. Magka, magkaiba po yung pressure ng dalawa na yun. So, kukumpitin natin pareho. Okay? Um, yung ibang engineers, meron na silang Excel, tapos kakakumpitin lang nila yung, yung, ano, yung pressure. Pero actually po, kahit wala naman kayong Excel, okay lang. Kasi may calculator dun sa wind definition. Ang gagawin na lang natin, gamitin natin yung calculator. Naka-base na yun sa latest code. Okay? Um, since calculator lang po yung function natin para dito sa truss, kahit ano man po i-add nyo doon, i-delete din natin later kasi mag error Okay? So pagka-add, pag nakuha na natin pressure, delete nyo na. Sige po, gamitin natin. Paki-highlight yung wind definitions, then mag-add tayo ng type. Okay, so ito pong type, pag nyo mo nang pansinin, later ko sa inyo explain kung para saan yung type na yan. Pero kailangan mag-add kayo ng type. So, add lang kayo ng isa. Kung meron na kayong type 1 doon, okay na yun. Pakiclose na to. Nasa loob ng type 1, yung calculator. Pakihighlight yung type 1 and then add. Then, ito po yung calculator na sa baba. Calculate. Okay, pakiclick po yung calculate as per ASCE-7. Doon po nakabase yung NACP 2015 sa ASCE. Okay, pakiclick. And then, lahat ng diagram na makikita nyo dyan, nasa NACP yan, eksakto, yung kung anong drawing na yan. Okay, so meron kayong tatlong um, items dun po sa upper left. Isa-isahin nyo yan. Yung common, building data, tsaka po design pressure. Pero huwag nyo po i-click yung okay kung hindi pa kayo tapos dun sa tatlo. Kasi po magka-close yung dialog box, hindi nyo pa na-input na ng maayos yung ibang parameter. Mali yung makakompute nyan. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang po yung apply. Apply lang po every items. Simulan natin sa common. Okay, so first, yung design code, yan na po yung latest dito, ASC 72010. Dito po naka-base yung NACP 2015 sa 2010. Okay, kung NACP 2010 yung gamit mo, dito kayo sa 2002. Okay, kasi ano, ano siya, um, one version lower yung reference niya. Okay, next, um, building classification category, makikita nyo po dito sa ASCE, 4 yung categories. Pero sa NACP 2015, 5. Okay, so wag po kayo magkakamali. Sa NSCB 2015, yung school building ay essential. Pero sa ASCE, hindi siya essential. Okay, so explain ko po sa inyo yung meaning ng apat na to. Okay, so first, yung category 1 po, siya yung essential structure sa ASCE. Pero hindi po kasama din yung school building. Example lang po ng kasama dyan, hospital, power plants, jail building. Okay, yung mga yan. Okay. And then, meron tayong category 4. Skip, skip ko muna po yung 2 and 3. Yung category 4, non-essential. So, yung number 1, essential. Category 4, non-essential. So, ibig sabihin po, yung mga structure dyan, kahit masira yan, wala siyang mga harm ng mga tao. Example, mga agricultural facilities, mga towers, billboards, ganyan. So, non-essential yun. Then, ito namang 2 and 3. Ito po yung mga building structures na yan. Pero may, may pagkakaiba sila sa bilang ng mga harm. Kapag category 3 ka, 300 people pataas. So, dun po magpo-fall yung school building sa category 3. Kapag below, 300 below, category 2 ka. So, yun po yung mga residential, commercial, category 2. Category 3 tayo. 
<clears throat> and then next, uh, basic wind speed. Okay, so nandun po sa design criteria kanina, 260, type nyo na lang. Pakichange yung unit, kilometers per hour, kmph. Then, exposure. Yung exposure dito, yung BCD, pareho po yan sa NSAP. Okay? Yung exposure B, ibig sabihin po nun, hindi siya exposed. Ibig sabihin, may mga puno, may katabing building, may mga bundok. So, hindi siya agad tatamaan ng wind. Kapag naman C and D yung ginamit nyo, yan naman po yung exposed. Pero magkaiba yung dalawa na yan. Kapag exposure C, ibig sabihin po, nakatayo yung building nyo sa lupa. Kapag exposure D naman, nasa dagat. Okay? Example, kapag nasa disyerto yung building nyo, category C ka. Okay? Yung mga offshore po, offshore structure, mga sa oil and gas. Doon kayo sa exposure D. Magkaiba po kasi ng roughness coefficient yung tubig tsaka po yung lupa. Kaya ganun. Exposure B tayo. And then, building structure tayo, syempre. Marami kasing supported si CA, CE. So, ayan pa yung iba. Building structure. So, yan po. Yan yung sa common. Pwede nyo na lang i-apply. Then, lipat kayo sa building data, type natin yung dimension ng trust natin. Pag-change yung unit, meters. Meters. First, uh, building height. Yung building height po, hindi po yung 2.5. Ang building height nyo, kung ano po yung height ng apex pag kinabit nyo na sa building from ground. Kasi doon tumatama yung hangin eh, sa taas. So, meron kayong 6.4, tsaka 2.5, 8.9. Okay, next, uh, building length along direction of the wind. So, ang kinukupit natin, along Z na wind. So, ibig sabihin, hindi yung pong length ng truss yung tinutukoy niya dyan. 9.5. Next po, building length normal to the direction of the wind. So, uh, yung, yung truss natin, 2D lang. Wala siyang width. So, ang gagamitin niyo po na width dito, hindi po yung 31.7, hindi po ang width ng building. Gagamitin niyo lang, tributary width, 4.6. Kasi yun lang yung dinadala ng truss. Tributary width Okay, na-set up nyo na po yung dimension The next, meron po ditong natural frequency Tsaka damping ratio Ginagamit po ito kapag magda-dynamic analysis kayo For wind load Pag hindi kayo magda-dynamic, static lang Kahit hindi nyo palitan yan, okay lang Okay, in case na magda-dynamic analysis kayo for wind Yung frequency, kinocompute yan manually Ayan po yung formula 1 over T Yung nasa pinakababa Frequency, 1 over T Yung D, ayan naman yung formula ng T Maka-compute nyo na yan. Okay? So, pero hindi natin papalitan. Default na lang. Kasi static lang naman yan. And then, last one. Enclosure classification. Meron kayong three, uh, three type. Siyempre po, enclosed building kasi wala naman pong butas yung roof nyo. So, enclosed yun. Then, pwede nyo na pong i-apply. So, yan na po yung para sa building data. The last one po is design pressure. <clears throat> so, windward muna tayo. Windward, yung kailangan natin makompute. Nakaselect na po yun. I-apply nyo na lang. Then, okay na. Mag-compute na siya ng wind load. Click OK po para mag-compute siya. Siya na po yung fill up ng table na yun. Makita nyo, intensity versus height. Pressure versus height. Ang kailangan natin na pressure dyan, yung pressure sa height na 8.9 meters. Yung 1.66669 kilopascal. So, yun yung pressure. Okay, so i-multiply nyo na lang po sa 4.6 para maging line load. Yun na po yung gagamitin natin para dun sa number 3. Okay? So again, hindi po natin kailangan to. Ginamit lang natin siya as calculator. Huwag nyo na pong i-add. Huwag nyo na i-add. Close nyo na lang. Tapos, balik na kayo dun sa number 3. Balik na sa number 3. Add na natin yung member load natin. Okay, so pag minultiply nyo yun, 1.66669 times 4.6, makukumpute nyo po, 7.67 kN per meter. Minus tayo, minus, kasi pababa dapat yun, kasi windward yan eh. So, minus 7.67 kN per meter. And then, wind load po yung niloload nyo, Y local yung gagamitin. Y local. Sige po, pakiad. Then, meron na kayong windward na load sa number 3. Pakiclose. Pakiassign po yon Doon po sa, right, uh, sa left side. Dito lang yun. Kasi papunta positive Z po yung wind. 
Then assign to selected beams, assign, and then yes. So yun na po. Meron na kayong windward. Siyempre po, sa number 4, i-add nyo rin yun. Pero dito naman sa right side nyo siya i-assign. Okay? Number 4. Minus 7.67 along Y. Tapos, assign natin sa right side. Then, okay na tayo sa windward. Kumpitin naman natin yung leeward. Gagamitin ulit natin yung type 1. Balikan nyo po yung type 1 sa wind definition. Calculator ulit. Sige po, add ulit kayo. Dun sa type 1. Then, calculate. Then, fill up ulit natin to. Okay, dun sa common, pareho lang ng ginawa nyo kanina. So, fill up nyo po. Category 3, 260 kilometers per hour. Exposure B, building structures. Yan yan. Then, apply. Then, um, building data. Ipad ako sa building data. Same lang din kanina. Gawin ko munang meters yung units. Then, building height natin is 8.9. Yung building length along direction of the wind, 9.5 length ng truss. Then, yung width, 4.6 tributary width ng truss. Paki-change po to enclosed building dahil close yung roof. Yan na yun sa building data. Then, apply. Then, sa last one, design pressure, leeward naman po yung piliin nyo instead of windward. So, leeward. Apply nyo lang. Then, tapos na po kayo sa tatlo. Click OK. Ito na po yung na-compute natin. Minus 0.8322 kilopascal. So, yun na po. Imamultiply naman natin sa 4.6. Meron na tayong uh, leeward. Okay. So, 3.83 kilonewton per meter. Sige po. I-load na natin. Huwag yun na pong i-add. Close nyo lang. Tapos, take note. Tapos na tayo sa calculator. Yung type 1, pakidelete na. Delete nyo na yung type 1 kasi mag error yan later. Then, balik ako dun sa number 3. Add ako ng member load. Then, positive na po yung direction. Positive kasi suction pataas. Okay, so positive 3.83. Y local. Paki-add. And then, paki-assign nyo po yun dun naman sa right side. Yun. So, meron ka ng windward, meron ka ng leeward. Paki-assign din po sa number 4. Same, member load. Then, positive 3.83. While local pa din po yun. And then, assign nyo naman po dun sa left side. Then, tapos na kayo sa loadings. <coughs> 